Я решил, ребятки, оформить over delivery и записать еще один видос. И в этом видосе хочу рассказать внезапно про один отдельный перк под названием Slice. Это у нас новый стихийный перк на трендовые пушки. После активации классовой обилки ваша пушка, вот эта, наложит на врага течение за нанесение урона. И с одной стороны это звучит, конечно, ну так, типа, прожал классовую обилку, потратил обилку, наложил север. Звучит мелочно. Но на самом деле вот этот дебаф с тренда, который, напомню, уменьшает урон врагов на 40%, в этом сезоне особенно эта штука крайне сильная. Этот перк у нас есть на трендовых ганах, как вы можете понять. И он у нас падает на автомате ЖЗ вместе с связкой с детенышем и, допустим, перком штурм. Также падает на плазминке с этого сезона, которая очень заебись. На пульсовке с компетах, у которой тоже есть связка э, слайс и детеныш. Также падает на шотган с лаговой сезонной, на лучевку страйлсов и на пулемет Марката 45. У нас, конечно, в будущем появится явно гораздо больше ганов, на которых будет этот перк. Кстати, это не все ганы. Я вот сейчас вам сказал и забыл про пушки с э, этого, с данжа. Этот перк у нас также будет на луке с данжа, точный, трендовый. Будет у нас также этот перк на снайперке скорострельный с данжа во второй слот. И будет на мече с данжа в третий слот. Данж, меч у нас метательный. Почему этот перк заебись? Как я уже сказал, наносить дебаф по какому-то боссу или воителю, или мобу, неважно, 40%. Это, зараза, очень мощное свойство. И если у вас есть какой-то билд, на котором у вас очень быстрый реген хп, то, мягко говоря, вы сможете этот перк активировать как можно чаще. Разумеется, его будет гораздо логичнее активировать против боссов и чемпов, а такие мобы у нас бывают далеко не часто, да? То есть у вас будет успевать регениться ваша, ваша классовая билка. Но если вас интересует спам этого перка по приколу, то в этом сезоне на том же Солларе из-за наличия мода в артефакте, который добавляет ожог на солярные ганы э, при наличии сияния, и с помощью фрагмента, который ускоряет реген обилок при нанесении ожога врагам, вы сможете крайне быстро себе регенить классовую обилку. Э, и вот этот перк хорош тем, что он будет работать на абсолютно любом подклассе. Не только на стренде. Там на Соларе, на Стазисе, неважно. На Соларе вы все можете активировать бафы к урону. Очень легко с помощью Рейдента. На Стазисе там можно замораживать цели. И раскалывать, что тоже очень круто. В общем, опций по использованию этого перка очень много. И это далеко не все. Если мы вспоминаем моды артефакта... Если у нас есть сияние, и на враге есть дебаф с тренда и рестайлс, он получает бонусный урон от наших пушек. То есть, если мы берем, например, вот эту плазминку, которая очень крутая, у вас плазминка будет А. Дебафить врага с помощью севера. Б. Получать бонус к урону с помощью мода в артефакте и рейдиента. И С. Это с помощью перка... Controlled Burst носить больше урона и быстрее стрелять. И это тоже не все. У нас в артефакте есть мод, который при подборе сферы силы дает нашим стрендовым пушкам расклетающие патроны. То есть мы можем подобрать сферу силы, активировать классовую обилку, и наша стрендовая пушка наложит и Sever, и Unravel. Только за два простых действия. На любом подклассе. То есть это, мягко говоря, очень сильно. Оно легко выглядит по геймплею, да? Мы делаем сферу силы. Ставим баррикадку. Получаем перк слайс. Мы убили маба. На нем был север. Он просто сразу умер, да? И у нас полетел анревел. Ну, потому что мы подобрали сферу силы, да? Кстати, еще раз. Убиваем маба. 
Ставим баррикадку, получаем север. Там, допустим, продебафали босса, и все. У нас есть Unravel, у нас есть Radiant, у нас все аннигилируется. О, да, пусть у нас появляется Гидра, да? Снова делали сферу силы, мы ее задебафали. У нас бонус к урону, у Гидры у самой меньше урона, и за счет фрагмента в этом, э, в подклассе, у нас обилка регенится классовая крайне быстро. Это очень, ребята, круто. Тут, конечно, я гораздо больше использую мотор-артефакты на расплетающие патроны. Но вот, например, мы сейчас проходим сектор, мы там всех убиваем, тыры-пыры, появляется босс. Баррикадку дали, подошли к боссу, на например, да, и его задебафали два раза. И продолжаем всех убивать. Инсейн. Инсейн. Прям удивительные дела, ребята. И это тоже не все на самом деле. Если вы поставите вот этот фраг... вот этот мод, Хорд Шаттл, и вы нанесете по боссу Unravel, то нанесение урона с любой пушки будет время от времени спавнить порождение нити. Примерно раз в 3-4 секунды, даже быстрее. Это тоже бонусный урон. Поэтому, ребятки, вот этот перк, новый слайс, обязательно выбивайте. Его добавляйте в ваши билды. Самые лучшие ганы у нас будут. Это плазменка, потому что она у нас крафтовая. Она по статам скорострелка очень хорошая. У нее абсолютно охуенные перки. Также у нас это будет автомат ЖЗ, как праймари, да? Тоже у него есть слайс, у него есть хетчинг, есть таргет лок, штурм тоже круто. Или, допустим, ночевая винтовка. Активировали, ставьте эти колонки. И там, допустим, связки с детенышем или таргет локом, или, допустим, стратегия серия, вы будете убивать мобов и накладывать север. Вот такой, ребята, короткий видосик. Этот перк очень крут. И он будет работать в ПВП. До связи.